我从来没有见过抢别人男朋友还可以这么理直气壮的。男朋友？谁是你男朋友？沈一鸣。医院现在上下下下只知道一鸣跟我同进同出，他出事是我爸出的面，他的研究室也是我装修的，所有人都知道，他是我岳家的乘龙快婿，是我岳灵山未来的老公。抢人家男朋友的是你苏静儿，不是我。但是阿姨，她知道我跟一鸣交往了有多长时间。她知道又怎么样？只要一鸣没有离开巡协，在这儿，在我们岳家的势力范围之内，只有我们岳家能说了算。感情不是强取豪夺，就算你有再多的钱，你都不可能买到真爱的。我相信一鸣，我也相信这么久，我跟他患难与共的感情，我有百分之一百的信心。你要真是畏畏缩缩的，我还觉得没有意思呢。听好了，素静，从现在开始，我会用尽手段争取我想要的，没有人可以跟我争。如果我要是怕你，我就不会站在这儿。还有，感情是要靠爱去累积的，你不仅要爱英明的优点和缺点，你还要爱他身边的每一个人。可是我现在在你的眼睛里，只看到了恨。我爱的是英明，恨的是你。我恨你挑拨我们的关系，我恨你自不量力。谢谢你把我当成竞争对手。那好，从现在开始，我们两个公平竞争，看看一鸣他最后到底选谁。走着瞧。如果你还爱我，还在乎我的话，应该继续帮我。帮我扫清成功路上的障碍，清除障碍。一鸣也说过要清除障碍。难道岳灵山比我还要了解一鸣？我不能输，我绝对不能输。嗯、谢谢。本来想当面向你解释清楚的。当时没说，就是怕让别人误会，没想到反而引出更大的麻烦。好在现在解释清楚了，没事。对不起，一鸣，你说的对，我理解你的顾虑。咱俩的关系不太适合在医院里亲密接触，你放心。我已经辞职了，一劳永逸，永绝后患。你干嘛非得这么坚持啊？好不容易找到一份安稳的工作，有必要辞职吗？这是一个父亲应该做的事情。你从小到大，我从来没有照顾过你，没有管过你。你今天取得了这样的成绩，我很高兴。所以我不能成为你前进路上的绊脚石。我对你来说，真的这么重要吗？重要。你是我的儿子，你生活的幸福，事业有成，就是我最大的幸福。你不认我，我没话讲。很多事情都勉强不来的。谢谢你能来看我，这事儿。多亏静儿。啊，对了，那个岳小姐也来看看。我问过主治大夫了，说你的伤没问题的，过两天就可以出医院的。出院以后记得多喝水，多吃点清淡的，别让伤口碰水，别着急上班啊。谢谢。之前你情绪低落，我都能理解。可
可是投诉信风波已经过去这么长的时间了，你还是不愿意跟我联系。不联系就不联系吧，没你，我一样能过。现在，不只是我一个人的事情，不能赌气。是跟月灵山？不可能，一鸣他还不至于，他肯定是在工作。最近外科开刀的病人特别多，说不定他现在就在手术室里。嗯、如果我不是沈家的孩子，那我从哪儿来？沈建红为了我，差点连命都没了。没有血缘不可能啊！难道他和妈也不知道？哎，你们院长还挺明事理的啊，做事也挺明快，怪不得能当院长。本来以为这事儿吧还不能真相大白，没想到这么快就拨云见日了。其实没那么复杂，只要把沈建红说出来，他到底是谁，这个匿名性啊，早就可以扔到垃圾桶里去了。你是你，他是他，只是知道不知道的，都不会影响到你们俩的专业。哎，一鸣，恭喜恭喜啊！谢谢尚书。我早说过了，吉人自有天相嘛。你是吉人，灵山跟他爸是贵人，凑在一块呢，就能逢凶化吉，没事了。那，嗯，还说呢，那位大小姐，幸亏她愿意坦白，要不然这两百万的要价。我以为这案子这一辈子就悬下去了呢。不过话又说回来了，他这么轻轻松松大笔一挥，两百万了。行了行了，人非圣贤嘛，灵山都已经认错了，算了算了啊。一鸣，一鸣啊，想什么呢？啊，想安排你去做个体检。体检？我身体好好的，做什么体检呀？一年一度的身体检查可以保证你的身体健康。哎，双叔有空吗？安排你们俩一起。应该是没问题，不过你先安排你妈时间吧。最近 case 连着来，时间抓不准的。嗯，那就说好了，就明天。我还没答应呢。何小希女士，你是我职业生涯中的头号病人，如果不把你的身体照顾好，谁还要我去给她看病啊？你得尊重我的专业啊。好好好，谁让我是你妈妈呢？你怎么安排我，我都听你的啊！嗯，来吃饭吧。吃饭，吃饭了。嗯，最爱吃的辣椒。
真喜欢选阴阳，你就应该拿出点行动来。这幸福是什么呀？这幸福它是不会自己来的，它是靠你自己去争取的。一飞，我想你刚刚说的，我都已经听进去了。谢谢你，你幸福就好，你最后落得跟我一样。怎么不管爱上是二溜子还是精英，女人就永远得当弱者？沈一鸣，你敢对不起静儿小姐？我修理完小胖，我再来修理你。开始和岳灵山脚在一块儿是碍于他的家事，可是现在呢？别怪我使出杀手锏。叫李继红，又讹一个坐过牢的爸爸就已经够呛了，再来一对为了钱换子女的父母，感情的事跟身世再混为一谈，肯定越搅越糊涂。干脆烧了他算了。一飞，嗨！一飞，我还以为我。错了呢，今天怎么那么早下班啊？嗯，那个早点回来。这什么呀？没什么。你什么时候学过抽烟啊？没有。被我找出来，有你好受的。没有，我都说没有啦。我告诉你啊，女孩子家可不能学抽烟啊。我都说没有啦。脚怎么了？嗯，没事。菲菲，我跟你说，我就怕你在那种地方上班会学坏。你怎么一点都不让我省心呢？哎呦，我真没有啊！你瞎操心什么呀？你还想骗你妈呀？你妈也年轻过。我当时年轻的时候也觉得抽烟特别酷、特别帅呀，你年轻还抽过烟呢，就就那么一回，呛得我一把鼻涕一把泪的。我跟你说，你爸什么都好，就是抽烟不好。你别好的不学，学坏的呀。哎呀，你放心吧，我真没有。你发誓你没有？我发誓，真的没有。好，我这次就相信你。不过这个东西没收了。拿去吧，拿去吧。喂，啊，你今天怎么那么早下班啊？呃，那个静儿找我来着，然后我就干脆请了一天假陪她聊天。这么潇洒呀？那我以前去找你的时候，你怎么不说陪我呀？哎呦喂，你吃醋了吗？咱们俩是母女，再好的朋友哪有咱们俩亲呢？你说是不是？少来这套啊！菲菲，你怎么瘦成这样了？瘦了吗？肯定是最近工作太辛苦了，爸爸帮你去煲汤。哎呦，最重要的事情忘记了，那个混蛋你找着没啊？没有啊，他不会是死了吧
。哎呀，不能死啊！他死了怎么消解我心头之恨？我现在每天都祈祷，让他好好活着，等着我抓着他，我会把他杀，杀，杀！这可不能瞎说呀，杀人是犯法的。咱们家已经有个沈建红了，不能再把你搭进去。可是要杀也是我来杀。这个混球，是我这辈子的耻辱。骗了我女儿的人，骗了我的钱，我现在恨不得啃他的骨头，抽他的血。哎呦，恶不恶心？你不嫌他臭啊？我都想好了，到时候让他跪在你面前给你磕头赔不是，然后再用满清十大酷刑把他折磨到死。不行，不能让他这么死了，得让他先把骗咱们的钱给吐出来。如果他没有钱的话，就让他去扫街，嗯，嗯，扛砖、挑大粪，就这么办。那妈妈给你煲汤去。肯定是苏静。总得想想办法吧，要不然跟商叔开口求助，不行。要是拉拢不成起了反效果，岂不是更难处理？到底应该怎么办才好呢？宝贝儿呀，妈把你喂了一杯热牛奶啊，喝好睡啊，不要不要烦死了。我什么时候说我要喝牛奶了？哎，你不是睡前都要喝一杯热牛奶吗？我现在不想喝了，不行吗？哟，怎么了哈？跟谁怄气了？啊，是个一鸣啊。哎呀，不用你管，出去了。哎哎哎哎，好了好了，哎哎，你牛奶冰我喝啊。什么事？明天？什么时候啊？当然是用贵宾级的待遇了，那还用说吗？知道了。好不容易把沈建红的定位搞清楚，万一他不是我亲爸，怎么跟人解释啊？我爸妈又是谁呢？我已经辞职了，这是一个父亲应该做的事情。你是我的儿子，你生活的幸福，事业有成，就是我最大的幸福。不像是装出来的。妈用命保护我，用心教育我，用爱浇灌我。如果不是亲生，怎么可能二十年如一日？难不成是买来的？沈家主体环境不差，为了传宗接代，买个男孩继承家业。那我的家，只有养不起孩子，才会把儿子送人。所以我家比沈家还不如。我一定要把事情弄清楚。好了，哎，谢谢啊，不客气。哎呦，谢谢谢谢。好了，妈，妈，那我就不陪你了啊，我一会还要出门诊的。哦，好，好，赶紧去忙，别管我啊。放心吧，一鸣，我今天把时间都空出来了，我会全天陪着阿姨的。那就麻烦你了。何女士，麻烦请跟我到隔壁做 B 超。啊，好，那我去做 B 超，你赶紧去忙啊，别管我。嗯，好，那一会儿见啊啊。阿姨人真是客气。昨晚上不好意思啊，我睡着了。我想也是，没关系。哎，对了，你怎么知道我妈妈到这来检查、啊？嗯，你说巧不巧，我正好帮我妈安排检查的时间，就看到了阿姨的名字。你怎么也不告诉我呀？我好帮阿姨多安排一些检查的项目。哎呀，不用
，就是一般的小检查。平时你照顾的我已经够多的了，不好意思再麻烦你了。跟我还千万。那我先出去了啊。嗯。啊。我就剩下妇科检查了，您饿不饿？我先陪您去吃点东西。啊，我想先给静儿打个电话。哦，你看我把什么事都安排好了，就是忘了通知静儿，叫她一块儿吧。我好久都没有看到她了，也不知道她最近好不好。我去拿我电话。一般都不会接电话，但是我例外，只要我打，他肯定会接的。叶小姐。家庭条件，完全可以找一个比一鸣家庭条件更好的男朋友。就是因为我的家庭条件好，所以我只看重感觉。只要是我喜欢，哪怕是群贤的清洁工，我也回家。岳小姐，坚持跟固执只是一线之隔。我明白，但是我还是不想后悔。看来今天我们真的是没有办法达成共识。服务员，买单。哎，不用了，不用了。你陪了我一天，你就更麻烦你的了。还是我去买单吧。
的消息，帮他就是等于害他。等我收拾完苏静儿，看我怎么对付你。张老群，我现在没有心思听你邀功，你给我听好了，从现在起，二十四小时都给我盯着苏静儿。哎，姐，哎。沈大夫，哎，你坐。哎，谢谢。都好几天了，我的检查报告都出来了吗？一宁，报告都送过来了吧？阿姨，哎、应该每年都定期做检查，这样会比较安心一点。是是，我是安心，我怕一鸣不安心。李善，谢谢你啊。先出去吧，我跟我妈有事要聊。阿姨，那我先走了。哎，哎，把门带上。怎么了？我是不是得什么绝症了？你说话呀！妈，你的健康没什么问题。哎呦，吓得要被你吓出一身病来。妈，我不是你亲生的吧？你说什么呀？我不是你亲生的，你知道吗？儿子，你傻了？我，你怎么不是我亲生的呀？你是不是嫌妈妈对你不够好啊？还是觉得我我是你的累赘？你怎么能这么说？你怎么不想想妈妈的感受啊？你你你你为什么说这什么原因啊？妈，我我只是想告诉你一下这个事。告诉我什么事儿啊？我告诉你，不管是什么事儿，你也不能这么说。你知道妈妈身体多辛苦吗？十月怀胎，拼着老命把你生下来，这么多年了，母带父职把你养这么大，你你就跟我说这个，你不是我亲生的，是吧？啊，你不是我亲生的，我说的是谁？谁是你妈？妈。妈，妈，我也难过，但是我对医学报告不能视而不见啊。什么医学报告啊？啊？什么医学报告让你这么胡说八道的？我告诉你，你要这么说，我不会原谅你的。妈，你跟沈建红根本生不出 O 型血的小孩，你是 A 型血，沈建红是 AB 型。而我是 O 型血，在遗传学上根本没有这个可能性。难怪一鸣心事重重。什么可不可能的？什么遗传学？我不懂。你们想要揍我儿子，你就不要叫我妈了。妈，妈，你放手。妈，你听我说，我请教过权威教授的，他说基因有可能突变，但是血型根本没有这个例外。什么突变？什么血型？你别拉着我的手，你不要叫我妈了。妈，你听我解释，妈，我给你看，我给你看报告。妈，你看，这是沈建红的，这是你的，我反复检查过好多回，我们三个人的血型，我都反反复复查了无数遍了。妈，你不能不要我，我现在只有你了，我没有其他人，妈。妈没有不要你，是你不要妈，你是是你不要妈管你我我，你拿这些东西给我看干什么？我告诉你啊，我是傻，我不是学医的，可是我知道你是我儿子，你是学医的，你应该告诉我，我是你妈，你知不知道？你要再这么胡说，你不用认我了啊！我也不是你妈，我不是你妈，妈。
出生的时候，大夫说一切都正常了。血型不对，难道说血型不对就可以否定一切吗？我的真的不是我生的，怎么办？这样怎么办？公司的领导高总。哦，高总，领导，你好，你好，你好。哎呀，谢谢，谢谢啊、哦，谢谢你对我建红的关照啊，你真是我们建红的乐伯呀。啊，伯乐。啊，伯伯乐啊，伯乐。哎呀，领导，我向你保证啊，建红虽然受伤了，可是他……我想起来了。啊，万海药房。哇，哟哟。我我们是卖猪蹄的，卖猪蹄。没错，就是您，十箱维他命。<笑>高总，您的听力真好，呃，确实是我妈妈，她是担心我没有业绩，所以就冒充药房买了十箱维他命。哎呦，非非非非非常非常的惭愧，你你这个领导，你你别看我儿子挺有文化的，其实我呢，说老实话，我没多少文化。我很想帮我儿子，可我想不出更好的办法，我所以这个让你笑话了，不好意思啊。没事儿，阿姨，听了这些事儿啊，我真的挺感动的。建红，阿姨这么心疼你，你就这么心疼儿子，幸福啊，兄弟。是幸福，兄弟啊，不对，呃，高总，是真的，我也觉得挺幸福的。
，再见啊！嗯，好，再见。谢谢你，啊、谢谢阿姨，请留步，别送了啊,啊！再见，再见，再见啊！哎。建红为了洗清一名的冤屈，被车撞了，有什么感想啊？我是感想很深啊。一名来过了，都是做父亲应该做的事情，不用这么客气。哎呀，行了行了，别老大不情愿的，不是为了讨你这身戏。都是为了一鸣啊，妈，我明白，别老给建红穿小鞋。一鸣长大了，早晚会知道，他爸不是像有些人说的那样。妈，谁让他破坏你们父子关系？哎呦，你都说到哪儿去了？你小希不是这样的人。建红，我想问问你，我生一鸣的时候你在吗？我在。都在，全围着你转。全家整动员，怎么了？全都在产房。啊，我当时是进去了又出来了，因为大夫说剖腹产的麻醉不需要丈夫陪伴。怎么了？怎么忽然忘记这个了？哦，我律师事务所有位同事生孩子，他是自然生的。我怎么听他说这些，我觉得全忘了生一名时候是什么样子。啊，当时爸抱着一名到你的床前。你看着一鸣，还哭了。爸，您能不能告诉我，到底是怎么回事儿？哎呀，女人生孩子嘛，不就是这么回事儿吗？当初我们医疗条件差的时候，还不照样生了吗？知道你辛苦啊，生啊养啊，都是你的功劳。当时想让你回家，就就是为了想给你弥补弥补吗？可是你自己。说这些什么意思呀，小希？一鸣那儿，我自己想办法。你好好歇着吧，我先走了。罗儿，告诉我怎么办啊？一鸣到现在还是把我当外人，我已经不在乎他的身世了，他还想让我怎么样？乐儿，你告诉我，我哪一点不如苏家啊,啊？不行，不能输给苏家。宝贝儿，吃饭啦！吃饭啦！没有一口。怎么了？有心事啊？那儿也不能帮你解决问题呀、啊，至少他不会啰嗦吧？啊，那你说说看，到底是谁让我女儿反正饭都吃不下？我呢，绝对不会袖手旁观。嗯，这件事情你帮不上忙。哎，你太小看你妈了哦！从你小时候到现在，只要你开口，有哪件事妈妈没做到的？我知道你很厉害，但是这件事情你真的不灵啊！你越说，我越好奇。这事儿我管定了。移民他妈喜欢苏娇，不喜欢我。我还以为什么大事儿呢？你是担心移民被人家抢走啊？你不知道移民跟他妈的关系，苏娇我倒是不怕，但是他天天拿移民他妈当靠山，拿他当挡箭牌。我一点力都使不上。好，这件事呢，妈妈帮你解决啊。本来我想让他们自由发展，可是这年轻人呐、啊，爱来爱去的，做父母的想管也管不着。千万别这么说。跟您报告，我第一眼看到林山，我就觉得这孩子很有个性，特有我演员的。可惜林夫人好像不大欣赏我们家林山。那人呐、啊、是比较传统些，他想帮一鸣挑一个相夫教子的贤内助，他也不是不喜欢林山，而是他觉得一鸣对苏静儿是有责任的。这年头
，就算同居，也不见得非婚不可，哪来的责任呢、啊？除非有了孩子。有孩子？哎呦，您说笑话了，这一名可能吗？小西指的是道义啊，小西的父亲是个校长嘛，观念比一般人都来得严谨些。不过您放心，我看得很清楚，苏静儿根本没法跟林山比。一鸣这个孩子很聪明，即使让他选呢，我一点都不担心。最主要的是未来的婆婆。我听林珊说，一鸣很听他妈妈的话。是，他是听他妈妈的话。不过您放心，就交给我吧。为人父母，最终目的嘛，无非让自己孩子好。我相信小西明白这一点的。张律师，您的事务所租金不便宜吧？说到这个，不是自己的地儿嘛，总让人掐着脖子，租金每年调涨。哼！我这儿呢，有几个地点不错的办公楼，要是咱们真成了亲家，租金就免了。这一个月八万十万的，对我们也没什么多大用处。看吧，就看咱们是不是有这个缘分。哎呦，哎，话都说到这份上了，怎么可能没有呢？缘分才刚开始。啊、哎呦，你们干什么？背着我偷偷约会啊？当然行了。别说我坏话就可以 ，OK， 啊啊，对了，健康检查怎么样呢？啊，啊，没问题就好。哦，吃过了，吃过了。好了，你慢慢聊吧。嗯，好，好，拜拜张叔，嗯，来了，请进，坐坐。啊，他们母子俩在喝咖啡，马上回来了。啊，对了，健康检查完全没问题，你放心。一鸣他也没跟我提过这个，不然我也不会请假。哦，你请假？啊，怎么了？身体哪里不舒服？哦，我我没事，就是早上起来有点头疼，不过现在好多了。嗯，商叔今天找我来是……啊，呃，你最近是……啊、哦，商叔，有什么话你就直说吧。最近听你阿姨说呢，一鸣呢情绪不太稳定，闷闷不乐的，怎么？你们吵架了。我最近和一鸣也没有太多机会讲话，所以啊，之前我常跟你阿姨说，将来要当一名老婆，不能是一个平凡的女孩子，尤其在群贤这个环境下，另外一半太重要了。对内呢，得照顾好一鸣的起居生活；对外呢，要做好人际关系，交际的对象非富即贵。如果不是同样水平出身的女孩子，是办不到的。就算想帮忙，也帮不上。可是据我所知，我们医院好多大夫的太太都是大学同学，平时太忙了，连换女朋友的时间都没有。可一鸣就有这个本事。你喝茶不？我帮你倒杯茶。他不用追女孩子，到处有女孩子围他转。我真不知道他哪来这么大的魅力，哎，就连岳董的千金，岳灵山，也被他迷得神魂颠倒了。不过幸亏有灵山呐，要不然沈建红捅的大娄子啊，永远没办法摆平。张叔说句不动听的话，
要不是岳家帮忙，一鸣恐怕已经碰得头破血流了。尚书，您难道对一鸣的专业没有信心吗？这跟专业一点关系都没有，这是现实面。啊，对不起啊，啊，我我没那个意思。其实呢，我跟你阿姨一样，非常欣赏你的个性，你说话轻轻柔柔的，啊，对一鸣又非常的好。实话说，就差那么一点。偏偏那一点，就是影响一名前途关键的。那叔叔，你的意思是？毕竟不是每个年轻人都能遇上这么好的机会。他母子也苦了二十多年，好不容易熬到现在。的确，你阿姨啊，她不希望一名见异思迁。可你想想，天下父母心。哪个父母愿意看到自己孩子吃苦的呢？就因为你聪明伶俐又懂事，所以我跟你说这么多，我目的是希望别让你阿姨为难，我更不希望一鸣为难。可是阿姨，她之前从来没跟我讲过这些，上次见面，她还跟我说想让我跟一鸣订婚呢。那是她完全搞不清楚，灵山到底替一鸣做了多少。我相信你比我更清楚，就算灵山什么都不做，里里外外一鸣已沾家不少光了，在群贤，谁敢惹他呢？尚书，我想我已经听明白你的意思了，我会好好想想的，那我就不打扰了。再坐会儿吧，他忙就回来了。不用了，我还有点事情，那我先走了。啊，好，路上当心的啊！一鸣回来，我会跟他说的。把所有装备好。我之所以被别人欺负，就是因为我们家没钱、没地位、没有显赫的家世背景。姓氏和爱情是两码事，每一对夫妻都有他们互相依存的地方，你知道吗？所有人都知道，他是我们一班的成员快婿，是我岳灵山未来的老婆。在这儿，在我们岳家的势力范围之内，只有我们岳家能出击。这大白天的上哪儿找？就给我一张照片。你瞎呀？睁不睁眼睛？这是马路。你瞎呀？有病啊？会不会开车？下来，我说你啊。神经病。老子今天走运了。
Ja. Ai, 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 我才换的，我手机，刚买的。拿我的钱买货，拿我的钱泡妞，凭什么呀？你招了我，非把他剁成肉泥不可。哎，你冷静点行吗？你无关他人，你当然冷静了。你不知道他多可恶，等我招了我，非把他剁成肉泥，包包子喂狗去我。你在这耍狠有什么用？他又看不着。行，现在就去找他去，他在哪？走，现在。哎哎。他就去那边溜达会儿，指不定早走了。我不管，就算我现在在他门口搭帐篷睡地上，我也要把他等回来。关键等是能等到，那你等到又能怎样？你把他送警察局，再或者拉到你家动用私刑啊？难不成你还真把他剁成肉泥包包子？多费事啊！你不觉得？行了，我肚子饿了，你先考虑吧。哎，等会儿记得过来买单啊。你忙什么？说好要回家要回家，总是让我空欢喜。哎呀，我最近太忙了嘛。来，坐，坐。啊，我先给你倒水啊。哎呀，跟我还这么客气，坐。最近这气色好像不大好啊。啊，眼睛怎么还有点肿啊？我昨天晚上水喝多了，所以眼睛有点肿。真的？啊，真的。啊，主任，这位是我妈。你们领导？啊，他人很好的，没事。周日，你和一鸣回家吃饭。你爸想多了解一下一鸣的状况。哎呀，妈，实习大夫都是那样，忙得没日没夜的。再说，我跟一鸣两三天不见面也是很正常的事。两三天不见面，你们不是住一块儿吗？本来是，但是他二爸非要让一鸣搬过去，不搬的话又有点说不过去。不过你放心。平时有空，一鸣还是会到我那坐坐的。这可是你自己说的，见个面都没有时间，还有空出来坐坐？妈，现在是一鸣的事业上升期，我可不想拖他后腿。静儿，妈知道你是个好孩子，善解人意，可是偶尔你也得吱个声，冒个泡。这男人吧，你要是把自己藏得太好了，他就不拿你当宝了。你们俩的事儿，单位里都不知道。哎呀妈，没你想的那么严重，没事的。跟一鸣说说，赶紧把你娶过门。哎，你说什么呢？时间久了，他就没有了结婚的冲动，所以你……哎呀妈，好了好了，你再说的话，主任可得说我了。咱们有话回家说好吗？妈，那等你啊。嗯，那我们走吧，走。当时我怎么没注意呢？这是二十五年前的事儿，怎么就能确定是同一个人呢？而且这全中国同城同姓的人太多了。假如说啊，就算是，那也没什么大惊小怪的呀，又不是我们逼他们换的，是他们自己两厢情愿愿意换的，而且是写了同意书的呀。您说的没错，换英。并不是什么新鲜事儿，在法律上，我们俩不至于会有责任，可是，在道德上难免会有瑕疵啊。因为如果不是我们犯错起的头，他们怎么会有这个机会呢？况且，现在您在一界德高望重，这万一，我是说万一啊
，这陈年往事让人挖出来大做文章。是是是，当年发现报错了，咱们同意错了，是不是？要求他们把孩子换过来，可那个姓沈的，哎，他死了，现在死无对证。况且，即便是他们同意，咱们也不该将错就错啊，因为这是违反医疗法规的。写了切结不是，是有这么回事儿。可是切结并不能保证免责，毕竟咱们是医疗从业人员。这这这，这光担心也没有用啊，得想个一劳永逸的法子呀。喝水跟妈说一下呀，不要自己动。你现在是病人，要不然妈来干嘛呀？再喝点。嗯嗯。谢谢妈啊。嗯。哎呀，我有点小伤了，我觉得差不多了，该出院了。胡说，医生说了啊，要多住天，留院观察观察。你这个样子，把妈心疼的，真是不知道该怎么说了。以后一定要当心点啊！你要是再来一回，妈这条老命干脆交给你吧。哎呦妈，瞧你说的话，还再来一回，那车撞我不是我撞车，是纯属意外嘛。你还嘴硬，你要不是心里想着一鸣，能这样吗？进来，叔叔，您好点了吗？你上来了。你这这位是？啊，妈，呃，这个是一名的朋友岳小姐。奶奶好，哎，你好，你好，你好，来坐坐坐啊。喝水果。哎，谢谢谢谢，你还那么客气，来坐坐坐。不用了，奶奶。叔叔，我都跟院长说好了，以后您的药只要价格合理有效果，群贤就跟您订货。啊，哦呦，年纪轻轻的，口气这么大。啊，林珊，谢谢你的好意，我觉得还是按照规矩来吧。千万不要再给一鸣添麻烦了。您放心吧，我都说清楚了，一鸣是一鸣，您是您，不能因为一鸣在群泉当医生就给你开特例，这是生意又不是人情。啊，总之还是严谨点好。叔叔真的没事，我都打点好了。嗯，一鸣那儿你也不用担心，上上下下群泉的人都知道，他可是我爸培养的，巴结他还来不及呢，怎么可能招惹他呢？况且我每天都跟进跟出的，再不懂人情世故的人应该也看得出来。谢谢你这么照顾一鸣，啊，你看，一鸣，一鸣在医院表现的这么优秀，反而显得他爸爸很无能。您千万别这么说啊，叔叔，不是我们有能力，只是运气好，碰上了一个能帮上忙的爸爸。家里头有钱就是不一样啊。坐呀，坐呀，坐呀，坐，不用了，奶奶，我就是过来看看叔叔。叔叔，那您好好休息，有什么事的话，您随时找我。嗯，谢谢你。那我先走了。再见。那我走了，奶奶。走啦，不坐一会儿啦。啊，不了，下回改天再来。好好好，再来啊。哎呀，叔叔再见。他把当官的。啊，著名企业家，呃，就是这家医院的大股东。哎呦，怪不得哟。什么意思？他看上我们一鸣啦，想嫁给他。你看，你看，我看出来了，他对你多好呀，功夫全花在你这儿了。妈，喜欢一鸣是真的啊，但是根本就没有到那个谈婚论嫁的程度。再说了，一鸣现在和静儿已经交往很久了。有，很久怕什么呀？没什么关系，是吧？反正还没结果了嘛。静儿和他怎么比呀？那傻乎乎的人都看得出来的。他他他叫什么？呃，他姓岳，叫岳灵山。岳灵山，哇塞，这名字简直太棒了！越来越灵的山，靠山。不是珊珊瑚的珊。珊瑚的珊瑚山也不错呀。哎呀，你看他气质，哇，太棒了！呀，大家闺秀，我我
我家一名要是能做他家的女婿，该多好啊！小宝，小西不会答应他，在小西心底里，他已经认定静儿是他未来的儿媳妇了。切，小西结婚还是一名结婚啊？哼，一名聪明人，能看不出来啊？他不会比呀、啊。哼，聪明的一名，理智的一名，果断的一名。奶奶，相信你的眼光，耶、yeah! ！跟你说过，别怕放弃。只要是花道有道理，我什么时候跟你啰嗦过？行了行了，我只有一个原则，只要不破坏我的设计风格，随你怎么干。坐。事情搁在我心里很久了，不说清楚，我心里一直犯嘀咕。大姐，您请说，我一定知无不言，言无不尽。让沈一鸣死的不明不白的黑函，是不是你做的？我？这这这误会大了，这怎么可能是我呢？这怎么会怀疑到我头上来？药品采购啊，我是委办单位。全是按照上级指示行事，那些药商谁是谁我都不认识。我不是决策单位，这他们他们都懒得理我呀，我怎么可能会知道他们谁拿谁的好处，谁给谁护航呢？正是因为大家都想不到，所以你的嫌疑最大。一鸣在医院得罪过谁？就只有你。哦，呃，我承认。在排班休假的时候，的确有矛盾，可我这个人是不记仇的，过了就过了。再加上您跟他的关系，跟沈大夫作对就等于跟您作对，我傻了我。黑函可是写的清清楚楚，一鸣跟他爸爸的见面时间、地点，啊，尤其是在研究室的那一次。我想来想去，全医院只有你詹乐群詹主任。有本事掌握所有人的心思，大姐，沈大夫的研究室啊，装潢好之后，我从来没进去过。是不是在一宁的办公室里装了摄像头？还有我爸，院长的办公室，应该都有吧？这怎么可能呢？大姐，我哪来那么大胆子呀、啊？大姐，您行行好，这么大的帽子会把我脖子压断的。我早就料想到你会承认。我，我我认什么呀？真的不是我，经手公文的不止我，还有药剂部的金主任，还有苏静儿。苏静儿写黑函陷害沈一鸣，张乐群，亏你想得出来啊！算了。不管黑函是不是你写的，我也不想再追究。最近你的表现不错，只不过……您请说，能帮您干活是我的荣幸。只要我能做得到的，上刀山下如锅，我绝对没第二句话。要是我办不到的，我也会求爷爷告奶奶，找到对的人，帮您把事办成。不错，的确很上道。在您面前呢、啊，我就只能是张白纸，随您涂抹。我在群贤的未来是黑白是彩色的，全看你的大笔啊怎么挥洒。一鸣的大小事情，你继续给我盯着。那肯定。最近还是有一个人，总是让我不开心。谁呀、啊？谁有这么大胆子？这个人跟你关系不错，就在你的办公室。不要提这个人的名字，一提我就上火。那大姐，您要我怎么做？让他永远的从群贤消失。身为人事行政的主任，你权力那么大，对付一个小白领，应该不成问题吧？啊，您的意思是？你的意思，就是我的意思。
思啊，也是院长的意思。先生，您的账单。我什么都没收。可是刚刚那位小姐让我找您结账。这大小姐，用我还吃我，真够狠。还有意义吗？我不跟你说清楚的话，就永远不会消气。你根本就没有弄清楚到底怎么回事儿。我生你气是因为你老跟沈建红扯上关系。那是因为我是想……你等我把话说完。投诉信满天飞，我无所谓。留职停薪我也不怕。我只想问问你，在我最难过的时候，你在哪儿啊？我。怕挨骂，怕分手，就赶紧从我的生活里走出去。这段时间我说的委屈已经够多的了。我本来以为你会懂，你会知道我的心，但是我连个说话的人都没有。现在没事儿了，你又回来了。苏静儿，我想问你，同甘共苦是这么定义的吗？那天你挂我电话，我还以为你。对不起，那天是我不好。但是如果你能理解我、体谅我、包容我的话，你就不会走。我以为你已经有岳灵山。你别跟我提岳灵山，和岳灵山没关系这事儿。你知道我这段时间经历什么了吗？对，我是生你气。因为在我最需要你的时候，你却置身事外，苏静儿，你太让我感到失望。依、啊、明，对不起，对不起，依明，我发誓我再也不会离开你了。不管别人怎么说，我只相信你。你知道我有多在乎你的。我真的离不开你，真的好害怕，真的好怕。不是你怕，我也怕。都没事了，你听我说，我们俩可以。别说了，我们还是走吧。我总觉得这好像有人盯着我们看。你饿不饿啊？我要不要给你煮碗面吃？你是不是有什么心事？你一定有心事，而且挺重要的，我也帮不上什么忙。医院里的事，我的确帮不上你什么。我没有一个当董事的爸爸，而且我连我的亲生父母是谁我都不知道。对不起。你很在意自己的亲生父母是谁吗？我无所谓，可是你在乎，别人也在乎。如果我跟你一样。不是自己爸妈亲生的，你怎么看？哎呀，你别跟我开玩笑了，你别为了安慰我才是胡说八道。阿姨知道了，该伤心了
，我妈是挺伤心的。她怎么也想不明白，韩信如虎养了二十几年的儿子，竟然不是她亲生的。静儿，我不是我爸妈亲生的。会研究室啊！我有点怕见我妈，我还是一样的爱她。可是……哎呀，我懂，我都懂。可能这就是同命相连的好处吧。静儿，再给我一点时间吧，我会赚很多的钱，买一套大房子，然后建一个属于我们俩自己的家。如果一辈子都找不到亲生父母的话，我们至少还有彼此，好好孝顺抚养我们长大的父母。当然了，我是说你父母，不是身体。我懂，我真的都懂。可能人跟人的相处还是要靠缘分吧。或许你和你和叔叔的缘分比较浅，不过我答应你，以后。我再也不会擅作主张了，顺其自然吧。嗯。本来我一直想不明白，怎么会有父亲这么狠心，拿自己儿子当人质的。现在终于真相大白了。哎呀，毕竟是养育你二十多年的父母，我们有什么资格去跟他们计较呢？我妈妈没话说，但是她……嗯，好了。好好休息吧，啊！嗯，我先走了。嗯，那你路上当心啊！啊，早点休息啊！嗯，拜拜。你跟沈建红根本生不出 O 型血的小孩，你是 A 型血。沈建红是 A B 型，而我是 O 型血，在遗传学上根本没有这个可能性。我请教过权威教授的，他说基因有可能突变，但是血型根本没有这个例外。交给你负上我的一生，希望你会，希望你能为我闪烁温柔的眼神，像星星从此让也不再害怕黑，陪着我度过漫漫一生。我知道我是一个有梦的女子，在心里编织自己的故事，等待你说出那些美丽的句子，我的人生才真。以后我不伤心，我不难过吗？你辛辛苦苦养了我二十多年，对于我而言，你是我唯一的亲人。我不为了和沈家断绝关系，也不关乎我的事业前途。我只想知道我到底是谁。如果我连自己是谁都不知道的话，我怎么面对你？怎么面对我的人生？妈，不管发生什么事。我永远都是你的儿子，你永远都是我的妈。希望你会，希望你能为我闪烁温柔的眼神，像星星从此让也不再害怕黑，陪着我。
度过漫漫一生。阿杰，你怎么这会儿才过来啊？人都进去老半天了。你确定是这儿吗？这不就是个写字楼吗？底下是一条鱼酒吧，他就在里边。大白天的上酒吧干嘛呀？我哪知道啊？不过你放心，我眼睁睁看着他进去的。整栋楼就这么一个出口，那小子绝对跑不了。哎，啊，那事成之后，你放心吧，少不了你的，赶紧带路。这明明是杉木的，你都可以拿老榆木来糊弄我，你也不能用杉木来糊弄我。哎，你们怎么做事的呀？啊，老板，您要的那种木材现在缺货。没货你可以告诉我，我自己去找啊。你拿这个来糊弄我，我怎么交代？别人会笑话死我的，你知道吗？没见过你们这么做事情的，真的太过分了。如果这样的话，我不付钱。这里大吼大叫，这是私人场所，我没时间跟你废话，你赶紧把潘责任给我叫出来。那好，请你告诉我你是谁，你跟潘责任什么关系，你是他什么人？我是他太太。请你不要胡说八道好吗？风婆娘阴魂不散，想干什么？我就是他领了证的太太。我告诉你，潘责任就是一骗子，你知道吗？我用玻璃盖想想都知道，这地方是你买给他的。对呀、啊，你说的没错，这个酒吧潘泽仁有投资，他是我的股东。哼，你以为他真有本事赚那笔钱呐、啊？那钱是我妈的，骗我也就算了，他竟然连我妈都骗。那钱是我妈留给我买房子的嫁妆钱。他心里没鬼，他干嘛躲起来啊？你现在把他叫出来跟我对质，对质之后你什么都明白了。潘，潘泽仁。那个老板啊，他都拿小门出去了，都走。这回你相信我了吧？我没骗你吧？我告诉你，潘泽仁不是潘安，他就是一彻头彻尾骗财又骗色的大骗子，醒醒吧你！怎么那么傻？我的工钱，我的工钱，没找着人还打草惊蛇了，你好意思跟我开口啊？我可在这数了两天两夜啊！那是你的事儿，说好了一手交人一手交钱的，自己看着办。哎，大小姐，你行行好，你先给我点钱，让我吃顿饭行吧？要钱没有，把人找着再说。哎，哎你你不能哭啊你！哎哎，那我工资，我我工钱。好你个沈一飞啊！我碰上你这种人，真是倒八辈子血霉。哎哎哎！你们怎么回事？站住！不是说好了要干三天的活吗？谁让你把里头拿卫生棉了？谁给钱谁说了算。走，哎，沈一飞，我跟你梁子算是结大。哎呀，小磊，你相信我的话，不要听沈一飞的，他就是个疯子。我跟你说，他是因为追我追了四年没追到手。才心存恨意，到处跟别人说，我跟他有什么关系？哎，他这纯属于吃不着葡萄说葡萄酸。那他为什么说他是你太太？哎呦，我跟你说，我就是瞎了眼睛，也不可能娶她当太太呀。我跟你说，小磊，你是不知道，他们家就是个卖猪蹄儿的，他爸是一闷葫芦，他妈也是一疯婆子，每天不知道自己说啥，爱说什么。啊，他还有一个坐过牢的叔叔，一个阴阳怪气的奶奶，反正一家子都是奇葩。难怪呢，我看着他疯疯癫癫，说话语无伦次的。可是，他为什么说你骗了他妈妈的钱？哎，我骗他妈的钱。哎呀，他妈有多少钱能让我骗啊？我跟你说，你们家的家产比他们沈家多一万倍。咱俩在一块儿的时候，我花过你一分钱吗？啊
好好好，哎，就算我是个骗子，那我也不可能现在跟你一块投资入股开这个酒吧呀。我现在都落地生根了，你说我要是真骗你，我我跑哪儿去啊？可是，我知道，我现在就是再解释，你心里也难受。哎呀，磊磊，你得给我点时间证明自己啊。路遥知马力，日久见人心。你不能因为别人的风言风语就伤害了咱们俩的感情啊！哎呀，你要不行的话，我再给你跪下。哪儿旗下有黄金，况且我不吃这套。我跟你说，就算有再多的黄金，没有了你，那也都是粪土啊！好了，别生气啊！好，以观后效。但是我希望你不要骗我。怎么会呢？好，乖乖。哎呀，乖了，乖了，乖了。